Fala galera, bom, mais um vídeo aqui. Esse vídeo aqui eu vou discutir um pouquinho da, de linguagens funcionais. Bom, a gente vai assistir dois vídeos, vou fazer o react de dois vídeos. Um do um, Fireship e outro do Dream of Code, que é um outro canal bem bacana aí. Legal assim, né? os dois, os dois canais na verdade. Tem conteúdos bem legais. Uh, e tudo isso se passa por uma questão de que é, por, por muito tempo atrás eu acabei estudando um pouco de linguagens, um pouquinho de funcional, né? entender um pouquinho do paradigma funcional, só que eu nunca tive experiência mesmo com nenhuma linguagem mais estritamente funcional. E recentemente eu estava dando uma olhada com os vídeos do próprio Primergen sobre o Camel, mas eu decidi que talvez valeria a pena dar uma explorada nesse espectro de linguagens que existem funcionais. Então a gente tem Elixir, que a gente vai ver os vídeos aqui hoje, o próprio Camel, uh, Closure, Racket, uh, eu próprio Erlang e Haskell, né? Desses caras todos aí, o que por enquanto eu já olhei de sintaxe, de, é, da própria linguagem, né? do conceito da linguagem, o OCaml foi o que mais me trouxe próximo do que eu já conheço. Então talvez seja um, um passo menor para aprender essa linguagem do que, por exemplo, o próprio Elixir, ou o próprio, mesmo o, Erlang, o próprio Erlang ou o Haskell, né? por exemplo. Né? É, então eu vou, vamos lá, vamos reagir aqui, vamos dar uma olhadinha nesses vídeos aqui do Fireship e do Dream of Code falando sobre Elixir, tá bom? Beleza, vamos lá. Elixir, a dynamic general purpose programming language designed to build scalable concurrent applications with a beautiful functional syntax. Então, é, é, é isso que é, isso aqui já é isso que me acabou me pegando um pouquinho, uh, esse encadeamento, eu não achei ruim. Me lembra muito Bash, mas parece que não, não me clicou na cabeça. Functional entendeu? syntax. It was created by Jose ah, Valim and first released in 2012. And today, super kudos aí pro Valim que criou o, o próprio Elixir, né? Enfim. Consistently ranks among the most loved programming languages. It runs on top of the Erlang Beam virtual machine, which itself was developed in the 1980s to scale the massive demands of phone switching, Boa. which it did with extreme reliability and fault tolerance. Elixir was created to make this powerful technology accessible to the modern developer. It's dynamically typed with a minimal Ruby-inspired syntax. Então, aí, como eu não conheço tanto Ruby também, se eu fosse um cara de Ruby, talvez faria muito mais sentido eu ir por Elixir, porque eu já entenderia melhor a sintaxe como um todo. Tudo bem que aqui, uh, relativamente tal, tá que okay, entender que você está basicamente eu entendo que talvez você esteja criando um objeto e tentando pôr um nome para ele, alguma coisa assim. Enfim, não é muito, não é muito meu, meu ideal de sintaxe, porque eu não conheço tanto Ruby, então talvez seja, talvez seja um pouquinho ba uma barreira maior para eu entrar no Elixir ter que meio que se acostumar com uma sintaxe que um pouco mais parecida com o Ruby e do próprio Elixir, né? Enfim. It's making it more approachable than statically typed functional languages like Haskell. Então, However, Haskell because it's compiled pior. to Beam bytecode, it delivers better performance and scalability é. compared to interpreted languages. It's used by companies like Discord to handle massive amounts of concurrent users, by Motorola to build fault-tolerant communication systems, by Pinterest to scale up their real-time notification system, and the Elixir-based Phoenix framework is responsible. Então, uma coisa boa do Elixir é que tem o Phoenix, né? Que também é feito, acho que o Valim também está envolvido. Uh, o que eu estava dando uma olhada, eu acho que das linguagens funcionais, posso estar errado aqui, o Elixir é o que tem melhor suporte para a web, graças ao framework Phoenix aí, né? Ele teria uma curva me melhor para quem desenvolveu web para poder entrar um, nesse mercado com o Elixir. E o mercado está muito mais aquecido pelo que o pro Elixir no Brasil, pelo menos, do que pro o Camel, por exemplo. Né? 4, Não sei lá fora, né? Uh, full stack web applications. To get started, install Erlang and Elixir, then create a file ending in .exs. To create a variable, give it a name followed by a value. It's dynamic, so no type annotations are necessary. Now print it to the standard output with IO puts. And like Ruby, parentheses are usually optional. Alternatively, you might create an atom, which is a constant whose value is its own name. Anonymous functions can be created with the mm -hmm. fn keyword, which can then be assigned to variables or passed around to other functions. And you can even simplify this expression further using the ampersand shorthand. When working with function expressions, you can use the pipe operator to pass the value of one expression to oh, another without the need for deeply nested function calls. Create a list of items with brackets or create a map to represent key value pairs. The equal sign can be used to assign variables, but it's actually called the match operator to support pattern matching features. For example, we might destructure a list. Então, isso, isso que me, me, me chamou atenção um pouco no Elixir que eu tava vendo, essa esse questão do pattern matching ser basicamente quase como um unpacking que a gente tem no Python e em outras linguagens. Então, isso eu acabei que achando que para mim, por exemplo, que tá acostumado, é ruim porque eu vou me confundir bastante, provavelmente. Talvez eu, eu, eu acabe aprendendo isso, com certeza, mas me parece que no começo eu vou olhar o código e vou me confundir bastante com isso. E já, por exemplo, no, no próprio OCaml, ele tem um pattern matching basicamente muito parecido com o que o Rust tem pattern matching, né? Que é aquele match e tal, statement que tem no Python também. Então, isso me indica que provavelmente vai ter uma curva, um learning curve menor para mim, que já, já, já teve, né? Porque eu já tô olhando um pouco do OCaml. Então, me parece ter um pouco menos de, é, desse tipo de coisa. De qualquer forma, às vezes, para outras pessoas, isso pode ser mais, fazer mais sentido do que o pattern matching direto, né? set of variables. If a pattern doesn't match, it will raise an error. And this behavior can be used to implement advanced control flow logic. If, and it's inverse and less can be used for basic situations, uh -huh. but the case keyword allows us to compare a value against many patterns until we find a matching oh. one. Application code can be organized and shared with modules. Inside a module, we can define multiple functions, but one of the killer features of the... 
É uma parada que eu não gosto mesmo de linguagem, é ter esse end, cara. Não sei, isso também me pegou assim, é um gosto pessoal, né? Esse end também me pegou um pouco, de ter um end no final pra você definir uma função. É, eu, eu, como eu falei, eu já trabalhei com, eu trabalhei com Java, com PHP e, e JavaScript, eu trabalho hoje em dia. Então, assim, as chaves, tipo assim, eu já não gosto de pôr, mas é ok ainda pôr. É, no Python eu não coloco nada, né? O end, a função não tem um, um, um marcador final para ela, né? No sentido que para marcar ela é assim, tipo uma quebra de linha e sem indentação, né? Que eu prefiro muito mais. Então, assim, eu já não gosto muito das chaves, tem que ter um fechamento, porque se você se perde às vezes nisso. E aí, aqui tem que ficar metendo um end ainda, aí fica mais difícil para mim ainda. This language is its concurrency model, thanks to the Erlang VM. All code runs in processes that are isolated from each other, which communicate by passing messages. They are extremely lightweight, and your application can run thousands of them simultaneously, uhum. resulting in high performance, fault tolerant execution. This has been Elixir in 100 seconds. If you want to see more short videos like this, hit the like button and subscribe. Thanks for. Bom, então no Fireship, vão lá, não se esqueçam de se inscrever, curtir e vamos para o próximo vídeo aqui que é sobre Elixir também. Esse é um pouquinho, não é tão demorado não, seis minutinhos também, é se a gente deve aprender ou não Elixir agora em 2024. Estou trazendo esses dois vídeos basicamente, esse do Fireship é de um ano atrás e esse do Dreams of Code é recente, saiu agora, não faz nem algumas horas aí, 12 horas, sobre o Elixir também. Se a gente deve ou não aprender Elixir agora esse ano, vamos lá. Elixir é uma dynamic functional programming language designed for building scalable and maintainable applications. Tem nada demais que a gente já viu no vídeo do Fireship. In né? the Stack Overflow developer survey for the most loved language, Elixir has sat in the top four since its debut in 2021. Também. But is it worth spending time and effort learning this language é for yourself? Nós saber, to help ver. you make that decision, we're going to look at some of the reasons why you may want to learn Elixir as your next programming language. Ah, as much as I like writing code, I also like earning money to live comfortably. Fortunately for myself, these two requirements don't have to <laughs> conflict. And making the most amount of money by spending the least amount of time is an example of good optimization. Okay. Therefore, learning a language that pays well is one of the best ways to earn então, more money by doing. Aí é que tá, o Elixir é uma das linguagens que tá crescendo bastante, né? E, e como ele falou do Stack Overflow, tá muito grande assim em termos de, de busca de profissionais. Então, pro, possivelmente, se você quiser aprender para ganhar grana, talvez grana assim, né, ter um emprego e tal, seja uma boa alternativa, por exemplo, do que eu tô começando a aprender que é o Camel. Então, talvez seja uma boa. E principalmente para a galera que de Ruby, né, que Ruby Tipo, tá tendo uma queda muito grande em termos de, é, de jobs e tudo mais né, nos últimos tempos, nos últimos anos, na verdade. Talvez faça sentido. Muita gente já de Ruby já sei que já tá começando a migrar com isso. Já começou, já foi migrado para Ou tá indo para Elixir, né? Being less. This is where Elixir comes in. Elixir and its cousin Erlang are currently two of the highest paid languages out there, according to the Stack Overflow developer survey. The reason they're paid so well is because of the benefits these languages provide to many businesses. These benefits include stability across distributed systems, fault tolerance with self-healing processes, and horizontal scalability, which don't always come for free in other languages. So if you're looking to earn the most amount of money you can whilst writing code, then Elixir is going to give you a good chance of finding a well-paid position. Elixir is one of the more unique languages out there. It's a functional programming language, which usually would have most junior devs running for the hills. However, hmm. Elixir is different, as it remains easy, accessible, and enjoyable for most developers to work with. Whilst most functional programming languages can feel rather esoteric to learn. Aí, aí que ele tá falando que pode ser um pouco mais esotérico, mas eu, eu entendo que o Haskell sim, eu dei uma olhadinha no Haskell, e realmente sim, foi um bagulho que é bem diferente do que eu tô acostumado. O Ocamo não foi, pelo menos a sintaxe básica que eu já olhei, não saiu muito daquilo que eu já aprendi de Python e de Rust, então não me pareceu uma coisa muito esotérica, né? Tinha algumas coisas que eu achei meio diferentes, eu acho que essa é a palavra, que eu até postei no meu Twitter sobre. Enfim, de qualquer forma, achei legalzinho também. Elixir happens to be rather simple in design, removing the need to learn lambda calculus and other mathematical concepts, such as functors, applicatives, and the dreaded monad. This doesn't make Elixir any less functional, however, and it provides a number of features and patterns, such as tail call optimization, self-describing types using atoms, mm -hmm. pattern matching, lazy execution, and many others. By learning Elixir, you'll also learn a whole bunch of new programming concepts that you'll struggle to find in more imperative. Então, é isso que é a ideia, assim, aprender uma linguagem mais funcional para você pegar e entender todos esses outros tipos de conceitos que existem no mundo da programação e que normalmente a gente não tá muito atrelado a eles. Mas aqui a ideia, não necessariamente ele tá falando até de grana aqui, mas a ideia minha, pelo menos, por exemplo, no aprendizado, e eu acho que vale a pena também para todo mundo que às vezes trabalha já, já tem um job e trabalha com uma, uma linguagem imperativa ou muito orientada a objetos, uh, aprender às vezes outra linguagem como, por exemplo, o próprio Elixir para entender conceitos de, de linguagens funcionais e conceitos funcionais necessariamente, não das de próprias linguagens. Né? of languages, providing you with a greater view of the software development landscape and new techniques in your coding toolbox. I mentioned earlier that Elixir is very similar to Erlang, Erlang, and that's because they use the same virtual machine under the hood, known as Beam. This allows Elixir to have the same feature set as Erlang, but with one key difference. That difference is the syntax of the language itself. Mm. Erlang is incredibly powerful, but it's not the nicest language to write. And yes, that is a dot at the end of each line.
Elixir solves this by taking the syntax of Ruby and slapping it onto the Beam VM. What we're left with is a programming language that has the power of Erlang, but with a modern and familiar syntax. So if you've ever wanted to use Erlang but have been put off by its syntax, then Elixir may be a good choice for you. Whilst learning the syntax of a language is really important, there's more to learn in order to become a good software developer. Mm -hmm. Navigating what you need to learn whilst also attempting to learn a new language is difficult, and having a resource to help you learn computer science fundamentals is really important. Yeah. Fortunately, that's where the sponsor of today's video can help. Brilliant.org is not only one of the me to improve. The oh, next reason you may want to learn Alexa ah, is if you're looking to get into software web web development. Que eu falei. Em, em teoria, aqui no que eu já olhei, ou em teoria não, mas talvez bem, na prática mesmo, o Elixir tem talvez o melhor web framework dessas linguagens funcionais hoje, talvez. Element is typically dominated by JavaScript heavy frameworks, such as Next, Nuxt, or Stunkin. Back, back However, end, you yeah. may want to use something other than these three. Fortunately, Elixir provides a server-side full-stack framework called Phoenix, and it's pretty amazing. Phoenix mm -hmm. is inspired by Ruby on Rails, but it goes further beyond what its senpai provides, with notable features being templating, built-in authentication, real-time events, live reloading, and yeah. many others. If you're more of a shoot-from-the-hip kind mm -hmm. of developer, however, then you don't need to use Phoenix if you don't wish to. Mm. Elixir has a number of other packages that you can use by themselves, such as Cowboy, which is a powerful web server, or Ecto, which provides a toolkit for mm -hmm. mapping data and interfacing with databases. No matter what you're looking for, there's a good chance there's a package available. Which brings me on to my final reason why you may want to learn Elixir. Because Elixir runs on the same VM as Erlang, this means there's a decent library of packages that already exist. Ah, então aí já já tem uma vantagem essa para você ter um um ecossistema maior, né? Então isso já é uma vantagem. This enables you as a developer to interface with many different software and services, which other new languages. Que assim uma vantagem, por exemplo, de Java, do Python hoje em dia é que sim, cara, tem tipo pacotes para tudo, né? Até o próprio Rust tem crescido bastante nessa parte. Então, o ecossistema às vezes é muito mais importante do que o que a linguagem tem efetivamente. O ecossistema é que ela que está inserido, o que ela traz, o que as pessoas estão criando né, em volta, tudo, às vezes isso te dá um, um grande, uma grande facilidade maior. Eu vou lançar um vídeo também sobre o Pillow né, do Python, que é uma biblioteca de imagem né, muito antiga já do Python. Então, assim, já existe um, um sabe, essa, essa, esse ecossistema já ser bem definido e ter bastante bibliotecas até, de certa forma, interessantes. Não sei se dá para falar maduras, é muito bom para a linguagem. Isso né? não suporte, as of yet. Because of this vast library, Elixir also provides a modern package manager okay. called Hex, which, as well as managing packages, also acts as a centralized repository okay, for package discovery, isso, yeah. with an easy-to-use interface similar to using something such as Crates.io for Rust. Mm -hmm. To complement Hex, Elixir provides a build tool called Mix, which operates similar to NPM with Node or Cargo with Rust. Mix allows developers to easily build, test, and deploy their applications without needing to worry about make files or other complex build systems. In addition to this, Elixir brings many other modern features, such as a built-in test framework, a concurrency model okay. that is second to none, and the much-loved pipe operator. Então, All of this is provided in a language né? that promotes fault tolerance as one of its core principles, allowing you to build services that fail gracefully and auto-heal, saving you from spending time worrying about systems and services going down whilst you're on call. Esse pipe operator eu acho interessante, mas me pega às vezes, porque a, a sintaxe como um todo também pode ficar complicada, né? Mas, assim, me parece uma ideia muito boa, mas eu não sei se eu... Pra mim, não sei se faria muito sentido, eu não sei se eu conseguiria entender tanto. Já que eu uso Bash, no Bash eu uso pipe operator também, então tem uma relação direta aí, né? So, if you're looking for a language that is functional, modern, and a little unique, then Elixir is a great candidate to choose. If you'd like me to do some more content on Elixir, then please let me know in the comments down below. Boa, Otherwise... é isso. Fechou então. Bom, é, não sei se eu vou aprender Elixir, talvez não seja o caso. Eu tô olhando ainda minhas opções, mas provavelmente eu vou acabar indo pro Wokema. O que eu queria mostrar, na verdade, talvez, que seria interessante aqui, é, para quem tá procurando emprego, não necessariamente no meu caso, que eu tô aprendendo, eu tô aprendendo a linguagem funcional para outros motivos, pra, como eu disse, uh, para enriquecimento de programação, mas para quem tá procurando job, uh, por exemplo, no Brasil aqui, se você vir no LinkedIn, por exemplo, digitar Elixir, você vai ter aí 1.400, quase 1.500 jobs para tentar se aplicar aí. Uh, não sei se todos são para Elixir, tem alguns que são específicos do Elixir, né? Uh, então, até para Senior já já tem, porque o Elixir já é uma linguagem de tecnologia relativa em 2012, né? Então já tem um tempo aí que a galera já teria uns 10 anos aí, talvez, quem pegou lá atrás, né, para aprender. Uh, diferentemente, por exemplo, se você vier aqui digitar o Camel, que eu acho que não tem nada. Na verdade, tem um resultado só de o Camel aqui, né? Uh, então possivelmente aqui no Brasil, se você está procurando um job para com que tem uma dessas linguagens funcionais, uh, não faz sentido aprender o Camel, faz sentido aprender Elixir, né? O Elixir talvez tenha bastante saída no Brasil até porque o criador José Valim é brasileiro, então isso também tem um, impulsionou bastante essa adoção talvez no Brasil aqui. Entre outras coisas que foi dito aí também no vídeo. Enfim, de qualquer forma, 
o que é um pouco mais esotérico, né? De qualquer forma, uh, se você está procurando um job e quer aprender uma linguagem funcional, talvez faça sentido aprender Elixir e não o Okema, por exemplo, ou o próprio Haskell. Acho que Haskell também... Uh, Haskell eu não tinha olhado, mas acho que também tem poucos... Tem dois jobs no Brasil. Uh, não faz muito sentido, né? Entendeu? Belezinha? É isso, então. Valeu. Um abraço. Até o próximo vídeo, galera.